Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este tutorial de Monarch, en el cual voy a explicar pues, el funcionamiento de este plugin que lanzó ayer eh, Elegant Themes, ¿de acuerdo? Que es muy, muy interesante. Es un plugin eh, premium, con lo que tienes que ser socio de, o miembro de Elegant Themes, pero también si eres suscriptor en boluda.com te lo puedes descargar desde tu área de suscriptor, ¿vale? Es un plugin que creo que, que va a dar mucho que hablar, puesto que facilita mucho el tema de, la, de compartir en redes sociales y es una alternativa muy buena a Jetpack, que es el que normalmente la gente utiliza, pero que, claro, implica instalar Jetpack, ¿vale? Eh, bueno, aquí hay el, toda la explicación de todo lo que puede hacer, ¿vale? Pero, pero sin, sin tener que repasar todo esto, vamos a hacer directamente la prueba aquí, en esta web, que es la que sabéis, watomic.com, que es donde hago las pruebas, ¿vale? Vamos a ir a escritorio a plugins y vamos a activar Monarch, ¿vale? Monarch plugin, lo tenemos aquí, lo activamos. Bien, vemos que por defecto, si ahora yo voy a de, de nuevo a la web, no ha hecho nada, ¿vale? No hay ninguna, nada aparentemente, no, no ha pasado nada, ¿vale? Con lo que vamos a ir a settings, o que es lo, lo que es lo mismo, ajustes, eh, perdón, herramientas Monarch settings, ¿vale? Está aquí, lo han colocado aquí, pero está bien que pongan un acceso directo. Cuando entramos, lo primero que vemos es un panel de control que no tiene nada de estilo WordPress, pero que está muy bien, está muy limpio y es bastante usable. Es bien, lo hace muy bien en este sentido la gente de Elegant Themes. Uh, lo primero que nos pide es dónde queremos colocar esos enlaces para compartir las redes sociales. ¿vale? Hay estos dos menús, Social Sharing y Social Follow. Social Sharing es para compartir y Social Follow son los botones para ir a las redes sociales. ¿Vale? Bueno, lo primero que nos pide es dónde. Vamos, por ejemplo, a activar Sidebar, ¿vale? Si yo activo Sidebar y guardo los cambios, veremos que cuando recargo, ahora sí ya aparece una Sidebar aquí en el lateral con los enlaces para compartir. En este caso, Facebook, Twitter, Google Plus y LinkedIn. Podemos añadir más, veremos cómo. Pero hay más sitios. Por ejemplo, podría decirle Inline, ¿vale? Vamos a guardar. Fijémonos que puedo no solo elegir, sino que además tener ambos, o todos, de hecho, ¿vale? <coughs> Vamos a ir, por ejemplo, al blog. Vamos a entrar dentro de un post. Y ahora vemos que dentro del post también tenemos los, la, los botones para compartir, ¿vale? Este cero de aquí, <coughs> disculpad, <coughs> este cero de aquí es el número de veces que se ha compartido, ¿vale? Evidentemente, en este caso, pues no... No, no hay ninguna compartición, por decirlo así, porque es una web de pruebas, ¿vale? Muy bien, pero vemos que, interesante, llena todo el contenido, ¿de acuerdo? No queda como en algunos plugins que queda aquí un botón, un botón y queda aquí, ¿de acuerdo? Y se limita, sino que se adapta. Cuatro botones, pues lo que ha hecho ha sido ocupar todo el espacio disponible, ¿vale? Eh, cada uno con su color, con lo que además es el color prácticamente corporativo, de Facebook, Twitter, Google+, Plus, LinkedIn, está muy bien, la verdad es que está muy bien. Más cosas, pop-up, lo podríamos activar como pop-up, ¿vale? Perdón, vamos a guardar los cambios. El pop-up aparece básicamente cuando te vas a ir, ¿vale? Por ejemplo, si voy aquí, intento abrir una pestaña nueva, regreso, eh, vamos a hacer la prueba, pop-up aparece un poco a lo loco. Vale, veremos cuándo aparece. Vamos, si acaso, a, a la opción de pop-up. Si podemos elegir el comportamiento. Si automatic pop-up ya está elegido, correcto. Aquí, 20 segundos, ¿verdad? Sí, exacto, lo tenemos a 20 segundos. Después lo veremos exactamente cómo. Location, volvemos. Y en algún momento nos aparecerá el pop-up. Mientras lo esperamos, vamos a activar también el fly-in. ¿De acuerdo? Guardamos los cambios, volvemos aquí, y ahora vemos que, si vamos por ejemplo a la home, voy al blog, y ahora empiezo a bajar. Voy a un post, me aparece otra vez la sidebar, aquí tenemos, de acuerdo, la opción de fly in, ¿vale? Este fly in que aparece abajo a la derecha... Eh, es por defecto donde aparece, pero podemos, como ya veremos cómo, hacer que aparezca en otros sitios, ¿vale? Vale. 
desactivamos. Aquí la tenemos, la pop-up, ha tardado un poco. Ah, si os fijáis, ha aparecido porque ahora me iba a ir de esta pestaña, ¿vale? Con lo que, por lo que parece, deben ser 20 segundos y no, se, no salta automáticamente, sino que es cuando te vas a ir después de 20 segundos, ¿vale? Vale, aquí también tenemos las opciones de compartir. Más cosillas. Y en media. Media es interesante porque esto lo que hace es que aparece dentro de las imágenes, ¿de acuerdo? Vamos, por ejemplo, al blog... Vamos a buscar una imagen, por ejemplo, esta de aquí, entraremos dentro. Y ahora, cuando voy encima de la imagen, no, está, está apareciendo por todas partes. Cuando voy encima de la imagen, puedo compartir esta imagen. Es decir, si ahora yo hago clic en alguna de estas, lo que compartiré será la imagen en sí. ¿De acuerdo? No el, la URL, sino esta imagen. ¿De acuerdo? Aquí normalmente pues, va bien para temas de Pinterest, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, ahora me aparece la pop-up otra vez. ¿Vale? Bien. Esto es en cuanto a ubicaciones, locations. Vamos a quitar unas cuantas porque si no va a ser un poco agobiante. Guardamos otra vez. Bien, vamos a recargar. Como decía, esto aparece eh, aquí en la sidebar, ¿de acuerdo? Estas cuatro. Pero podríamos quitar o añadir. Y esto lo tenemos en la siguiente opción. En networks. Hasta ahora estábamos en locations y ahora en networks. Vamos a networks. Y en Networks vemos que tenemos estas cuatro, que son las que yo he puesto, pero podemos poner más o quitar. Vamos a ver cuántas. Pues hay prácticamente todas las redes sociales importantes, ¿vale? Por ejemplo, vamos a añadir, no sé, uh, alguna de estas. A ver, uh, Buffer, Dick, Evernote, Life Journal, Print... Madre mía, cuántas. Vamos a elegir, por ejemplo, Tumblr... Vamos a elegir también MySpace, aún existe esto. Blogger, ¿por qué no? Pinterest, ¿vale? Vale, vamos a hacer esto. Vamos a aplicar. Uh, en Twitter también podemos añadir el, nuestro username, ¿vale? Para que aparezca cuando se comparta. Vale, guardamos. Y ahora cuando recargamos, fijémonos que aparecen aquí, ¿vale? Es decir, ya las volvemos a tener. Uh, más cosillas uh, si sí, también activamos inline locations inline guardamos cuando vamos dentro de un post vamos a ir dentro de un post uh, vemos que ya también aparecen vamos a dejar estas dos para ir viendo cómo quedan aparece una segunda línea vale coloque muy bien no ha forzado ¿Veis? Estas cuatro no ha forzado uh, más dentro de una misma línea, añadiendo cinco o seis columnas, porque quizás quedaría demasiado apretujado todo, ¿vale? Vale, nos vamos a Monarch Settings otra vez. Y ahora vamos a ver, vale, hemos elegido las ubicaciones, hemos elegido también las redes, ¿de acuerdo? Y ahora también podemos ver que estas ubicaciones que teníamos aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, también las tenemos aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? Sidebar, Inline, Pop-up. Fly in y on media. ¿Y esto para qué es? Pues para acabar de decidir algunas cosas acerca de cómo se muestran. Por ejemplo, podemos elegir el tipo de, el tipo de uh, efecto. ¿Veis este efecto? También podemos elegir este, 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 lo que queramos. Por ejemplo, vamos a elegir este. Fijémonos que evidentemente si seleccionas una, los otros se bueno, desaparecen. ¿vale? Y ahora puedo grabar y recargar. Y ahora veis el efecto es distinto. También puedo cambiar el tipo de icono. Puedo cambiar que sea más con bordes de estos redondillos o incluso redondos completamente. ¿vale? Voy a grabar y recargo. Y fijémonos ahora que queda la mar de bien. Bien, más cosillas que podemos hacer. Evidentemente, podemos decidir eh, a nivel de, de display, de, de, de mostrar si queremos la animación que, ha, que hay, eh, que por defecto aparece desde, desde arriba, si queremos que sea una que aparezca desde abajo, desde la derecha, de, que, que haga un fade, es decir, que aparezca o que no hay animación. Por ejemplo, le diremos fade in. Guardamos cambios, ¿vale? Y recargamos. ¿Veis? Ahora han, han aparecido como de la nada. En cambio, si le digo, o sea, pues por ejemplo, fade down, por ejemplo, guardo, recargo, ¿veis? 
aparecen desde arriba y se desplazan hacia abajo, ¿vale? Es un poco para llamar la atención. Hay más opciones. Display Share, por ejemplo, si las activamos todas, Display Share Counts, que esto es el número de... de uh, si queremos que aparezca el número de veces que se ha compartido, el mínimo, ¿de acuerdo? Para mostrar, es decir, si hay un 0 o 1, pues casi que no lo muestres, mejor espérate que haya 5. Uh, el total de shares, uh, el, si el, el texto lo queréis uh, oscuro o claro, si queréis espacio en los iconos y si queréis esconderlo en uh, móviles. Si lo activamos todo, vemos que pues va cambiando. Ahora muestra el número total, también muestra parcialmente, el tipo de icono, etc. ¿vale? Y finalmente, si queremos mostrarlo en posts, eh, perdón, eh, a nivel de color también podemos elegir el, los colores que vienen por defecto o elegir nuestros propios colores, ¿vale? Yo voy a dejar los que vienen por defecto. Y después podemos elegir si lo queremos en las entradas, es decir, en los posts y en las páginas o si queremos desactivarlo de algún sitio, ¿vale? En posts y en páginas. Vamos a guardar, ¿vale? Eh, lo mismo pasa con las otras, ¿eh? In line pasa lo mismo. El tipo de icono el tipo de forma, ¿de acuerdo? La ubicación, si lo queréis, encima del contenido, debajo del contenido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si le decimos debajo y recargamos, veremos que en lugar de estar aquí va a aparecer debajo. Ahora recargo y aparece debajo. Es decir, que está muy, está muy bien, la verdad es que está muy, muy bien. Uh, vale, background color, pim, pam, pam, todo esto correcto. Vamos a ver también eh, a nivel de pop-up, también, como habíamos visto antes, podemos elegir um, el, la ubicación del, uh, o sea, la alineación del, ico, del, del icono, el número de columnas, si queremos que sea el tipo de animación que, para que aparezca la pop-up, hay una barbaridad, ¿de acuerdo? Uh, si queremos esa pop-up automática o no, uh, a partir de 20 segundos, bueno, como vemos ahí, un montón de opciones, ¿vale? No, no vamos ahora a entrar una a una porque no acabaremos nunca. Lo mismo con el fly in, ¿de acuerdo? Que podemos elegir incluso su ubicación. Por ejemplo, bottom right, que era donde estaba ahora. Bottom, ahora ponemos bottom left. Y si recargamos, cuando aparezca... Ay, claro, primero tengo que activarlo. En locations, fly in. Guardamos y ahora sí... Vengo aquí, recargamos, ¿vale? Y me aparecerá aquí el fly in, ¿vale? Es muy interesante, es muy, muy interesante, ¿vale? Bien, uh, vamos a desactivar este. Como digo, vale la pena probarlo y ahora veremos también otra, otro motivo por qué. Y finalmente tenemos el social follow. El social follow básicamente es el sígueme en redes sociales, ¿vale? Uh, una vez más tenemos todas las redes sociales que queramos... ¿De acuerdo? Aquí todas para elegir. Y aquí básicamente le tenemos que decir nuestra URL, ¿de acuerdo? El nombre que queremos que aparezca. Y esto, en el momento en el cual, en el cual guardamos los cambios, en, en, en lugar de aparecer, ¿de acuerdo? En algún sitio especial, lo que hace, ¿vale? Veis que no aparece en ningún sitio, no podemos elegir. Lo tenemos en apariencia, widgets. Si vamos a apariencia, widgets, veremos que en, la, en los widgets aparece monarch follow. Aquí lo tenemos. Si lo colocamos aquí y guardamos este widget, coloquemos donde lo coloquemos, cuando recarguemos veremos que aparecerá. Y esto de aquí, a diferencia de estos botones, que son otros, esto es para compartir, para que la gente diga en su red social, hey, mira esto, estos de aquí lo que hacen es aparecer en... Uh, bueno, es un enlace, puramente es un enlace. Si ahora hago clic aquí, pues voy a mi página de Facebook. ¿vale? Es un enlace a nuestra página de Facebook. Bueno, o de nuestras redes sociales. Yo personalmente esto no lo voy a utilizar porque a mí lo que me interesa es que la gente vaya de las redes sociales a mi web, pero no de mi web a las redes sociales. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto ya es otro, otra historia. Último, para acabar ya con este tutorial, es si vamos a, otra vez a herramientas, Monarch Settings. Vemos que en principio ya está acabado. Hay la opción de General Settings, que básicamente es eh, ver cada cuándo tenés que, que recontar las... Eh, bueno, sí, recontar el número de, de shares y de comparticiones, etc. Y después si quieres algo de Custom CSS. Pero esto de aquí, que es lo que interesa, que está un poco escondido, 
es para importar y exportar todo lo que tienes configurado. ¿vale? Esto es muy interesante porque en el caso de que quieras hacer lo mismo en varias webs que puedas tener, puedes exportar todo lo que has dicho aquí, la ubicación eh, cada dentro de las, uh, de las ubicaciones, es decir, puedes decirle todo lo que quieras y después exportarlo para aplicarlo automáticamente a otras webs. Y después tenemos el tema de las estadísticas, que esto está muy bien, pues te dice el número total de... Hay seis, no sabía que alguien había compartido mi página de prueba, el número de likes eh, y la, el follow activity, ¿vale? Cuántas veces te han seguido a través de los enlaces. Y aquí en los siete últimos días, los 30 últimos días y los 12 últimos meses, ¿vale? Es decir, que además tienes estadísticas. Uh, para acabar, ahora ya sí, vamos a hacer la prueba de fuego, uh, que es básicamente cuánto, cuántas llamadas hace, vamos a, vamos a quitar unas cuantas cosas de aquí, settings, porque he puesto demasiadas cosas, vamos a sidebar, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Uh, voy a quitar el, todo esto, porque no me interesa, y lo que voy a hacer es la prueba de, de rendimiento, ¿Vale? Es decir, cuántas llamadas a la base de datos y cuánto nos toma añadir este plugin. Que esto es lo, de, lo, lo deberíais hacer vamos, prácticamente con, con todos los plugins que instaléis. ¿vale? Vamos a quitar eh, estas, ¿de acuerdo? Voy a poner las cuatro típicas. Guardamos los cambios. Vale. Y ahora el tema es el siguiente. Voy a hacer una llamada, ¿de acuerdo? Con el plugin instalado. Y vemos que son 22 llamadas a la base de datos. 14 k transferidos, 1,55 segundos de carga. Vale, esto con el plugin instalado. Y ahora si desinstalamos el plugin, desactivamos, ¿vale? voy a duplicar esta página, la vuelvo a cargar, y voy a ver otra vez, ahora sí, recargamos. Bien, han sido 18, ¿de acuerdo? Es decir, hay cuatro llamadas extra en el momento en el cual aplicas, eh, activas el plugin. De 18 pasamos aquí a 22. 14 k con el plugin, 12 k con el sin él, es decir, solo 2 k y finalmente 1,55 segundos es lo que tarda en cargar con el plugin colocado y 1,52 sin el plugin. Es decir, que está muy, muy bien, ¿vale? Es decir, que cualquier plugin que queremos instalar, ¿vale? Porque la otra opción es trabajar con Jetpack, ¿vale? Y si activamos Jetpack, bueno, no quieras saber tú lo que, lo que va a tardar eso, porque son 33 módulos de Jetpack. Eh, es un plugin muy interesante, muy recomendable y que voy a probar incluso en mi propia web para ver los resultados que me puede dar, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues ya lo sabéis, en principio esto es todo. Muchas gracias por estar aquí. Cualquier duda me lo podéis enviar a boluda.com barra contactar y estaré encantado de resolverla. Ya sabéis que os lo podéis bajar tanto de Elegant Themes si sois socios como en boluda.com si sois suscriptores. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.